transizione ecologica al centro delle politiche della città di Caserta. L'assessora Mucherino ha organizzato questo incontro, devo dire ho coinvolto sin da subito i miei colleghi, il Presidente della Commissione Industria, Commercio e Turismo, eh, senatore Gianni Girotto e la deputata sottosegretaria del Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana, che condividono un percorso che si è calato dal nazionale sul cittadino. Abbiamo bisogno di dare a Caserta un percorso per la transizione ecologica che guardi all'apertura dei parchi, che guardi alle comunità energetiche, che guardi all'efficientamento energetico delle case private, delle case pubbliche, che guardi a ridurre la dipendenza dell'Italia e quindi della stessa Caserta dal punto di vista energetico dal resto del mondo. I trasporti con la loro mobilità sostenibile fanno parte dei passaggi per avere una reale transizione ecologica. Tra le varie cose da realizzare in campagna va ricordata il completamento della Napoli-Bari alta capacità, alta velocità e della Salerno-Reggio Calabria che la tratta e poi ci raggiunge verso la Puglia passando da Battipaglia. Sono queste le opere ferroviarie. Si sta aggiungendo poi l'importante arteria e il completamento della strada statale Telesina, oltre poi all'intervento importante dell'area portuale di Napoli con l'area retroportuale. Sono importanti queste arterie principali, ma un occhio di riguardo anche a quelle secondarie. Abbiamo anche osservato a RFI che nei prossimi accordi di programma di valutare la fattibilità di collegare le aree più periferiche, soprattutto quelle a nord della Campania, quindi l'Alto Casertano, l'Alto Beneventano, con la rete ferroviaria principale. Nel concetto possesso di transizione ecologica si riparte dalle comunità locali, no? quindi dai, eh, dai territori e quando si parla di, di biodigestori e quindi di una transizione comunque ambientale eh, bisogna anche ripensare a un concetto stesso che sia dei rifiuti. Il biodigestore in sé eh, non è una, ehm, uno strumento, eh, diciamo, fa parte proprio di quella che noi chiamiamo economia circolare e, è, e di quello che fa parte di un progetto più grande che è proprio la transizione eh, ecologica e in questo caso appunto che è una transizione energetica e ambientale. Sicuramente noi l'obiettivo principale ma di, quasi, di, di tutti i ministeri, ma così come quello centrale del Ministero della Transizione Ecologica, sono proprio i bandi del PNRR, quindi mettere a terra tutti i progetti che abbiamo, che abbiamo una scadenza delle, de, delle trimestralità, quindi adesso ci sarà il trimestre, il 31 marzo finisce con i bandi dell'economia circolare, eh, idrogeni, sole verdi, forestazione urbana, quindi quello è il nostro obiettivo e, e rivederlo in questo concetto in cui comunque c'è una crisi energetica in atto, quindi a maggior ragione dobbiamo correre su quello che sono obiettivi di economia circolare e energie rinnovabili. Ultima domanda, proprio sulla crisi energetica, eh, in merito al caro bollette, è vero, adesso eh, la notizia più importante è quella della guerra, del conflitto, però intanto a fine mese arrivano queste bollette, cosa possiamo dire agli italiani per ciò che riguarda l'attività del Movimento 5 Stelle, di una parte del governo quindi? Sicuramente noi stiamo affrontando come governo, abbiamo un decreto proprio energia che partirà dalla, dalla Camera, dalle commissioni ambiente e attività produttive in cui proprio verrà eh, studiato, verrà migliorato questo, questo decreto che, in cui si danno ulteriori fino alla, alla, al secondo semestre, quindi diciamo, parliamo di, di giugno, ulteriori fondi. Noi chiediamo di, eh, come Movimento 5 Stelle di strutturare il problema bollette no? perché oggi lo vediamo con questa crisi energetica, noi paghiamo anni in cui non, non si è mai strutturato anche un un'indipendenza proprio del, del nostro paese, quindi bisogna fare un lavoro eh, dettagliato in maniera strutturale, noi su questo chiediamo anche uno scostamento di bilancio perché altrimenti non, non ce la facciamo ad affrontare poi eh, i periodi, soprattutto adesso eh, che si parla di, ehm, di gas, no? quindi di, di riserve, dello, del, eh, dello stoccaggio, noi dobbiamo fare, veramente mettere a terra un piano che sia eh, però concreto e fermo. Chiaramente non faccio previsioni sull'andamento del conflitto, direi che le variabili sono veramente tante. Quello che possiamo dire è che noi abbiamo una soluzione che è concreta, che è immediata, che è la più veloce, che è disponibile, che è incentivata e sono le comunità energetiche. Uno strumento che era vietato fino a febbraio 2020, che il Movimento ha fortemente voluto, anticipando di un anno e mezzo il recepimento di una direttiva, ed ora le comunità energetiche sono una realtà e permetteranno a cittadini, imprese ed enti pubblici di abbassare considerevolmente le bollette energetiche. Senta, quando è che si potrà parlare di un calo delle bollette energetiche per ciò che riguarda il nostro Paese? Quando le rinnovabili diventeranno predominanti. Noi sono 15 anni che lo diciamo, lo avessimo iniziato a fare seriamente 15 anni fa, adesso non saremmo a questo punto. 
come hanno detto le imprese stesse, in tre anni possiamo fare 60 gigawatt di rinnovabili, che significa ridurre del 20% le importazioni di gas. A livello mondiale è risaputo e non contestato da nessuno il fatto che il 75% delle emissioni climalteranti sono dovute alla filiera energetica fossile. Quindi una volta fatto il passaggio di energia dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, la transizione ecologica climatica sarà fatta al 75%, quindi per la grande maggioranza. L'idea anche nel breve periodo del carbone voi la scartate? Non c'è nessuna idea del carbone, l'idea è l'ultimissima carta da giocare se proprio siamo totalmente disperati, ma non c'è nessuna idea sul carbone. Certamente la progettualità sulla transizione energetica si fa in squadra e la mia presenza qua vuole essere la testimonianza dell'Ateneo Vanvitelli che vuol fare parte istituzionalmente di questa squadra, del territorio, vogliamo essere un presidio culturale di idee, di innovazione, di ricerca, di sviluppo e noi crediamo molto nelle tecnologie dello sviluppo sostenibile, la nostra presenza qui, io ringrazio gli organizzatori dell'invito, vuole proprio testimoniare che per fare progetti di transizione energetica le amministrazioni hanno anche bisogno di fare sponda con le università. Le università hanno il dovere come dire, di partecipare, di non sottrarsi, di essere anche uno stimolo a produrre idee, progettazioni, studi di fattibilità. È comunque un partenariato culturale sostanzialmente. Il nostro è un ruolo culturale, l'università fa cultura. Questa è la nostra mission, questo è il nostro ruolo nella squadra, sperando di vincere il campionato. Sicuramente è eh, grande importanza per la provincia di Caserta e in generale per l'Italia, direi. Eh, la transizione ecologica è diventata un, un obbligo, non è, più non è più possibile parlare di scelta, è diventato un obbligo, ce ne stiamo rendendo conto tutti quanti, quindi è assolutamente fondamentale. I biodigestori non determinano forte impatto ambientale se non quello legato agli odori in fase di stoccaggio dei materiali in arrivo, quindi a diciamo, eh, non mi esprimo sulla localizzazione perché ovviamente non la conosco, però dal punto di vista tecnico l'impianto assolutamente non determina impatti.